ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇറച്ചിക്കറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് കൂൺ കറി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിപ്പി കൂണാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് കൂണ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കറി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് ചിപ്പി കൂൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ അഴുക്കോ പൊടിയോ ഒന്നുമില്ല വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് കഴുകിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിൽ ഒന്ന് വെള്ളം വാരാൻ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനിത് കഴുകിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചിപ്പി കൂൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കളയാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമില്ല ഇതിന് തണ്ട് വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് ചെറിയ പീസായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നീളത്തിന് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് എടുക്കുക അപ്പം ഞാനൊരു രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചതോ ചേർത്തോ എടുക്കാം ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് കറി വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാന് അടുപ്പത്തോട് ചൂടാകുമ്പം അതിലോട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തോ എടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തോ എടുക്കുവാണ് അപ്പം കടുക് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി തേങ്ങാക്കോത്ത് ചേർത്തോ എടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന വരെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പം തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ചേർത്തോ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് വാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ചേർത്തോ എടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം സവാള പെട്ടെന്നൊന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മോടി വെക്കാം അപ്പം സവാള നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഈ പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നു വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി ചേർത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂട് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം തക്കാളി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചട്ടുകം കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കൂണിലേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം മസാല എല്ലാം കൂണിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ടര ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എരിവയും ടേസ്റ്റിനും അനുസരിച്ചിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്
ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഈ കോൺ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ കൂണൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മലിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിയേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി നന്നായിട്ടും തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഈ മലിയിലയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് കറിയിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ കോൺ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ഏകദേശം ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോൺ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇറച്ചിക്കറി കഴിക്കാത്തവർക്ക് ഇറച്ചിക്കറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കോൺ കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രൊസസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതുതായിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തോള